ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് കമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാംസ് എങ്ങനെ വരയാം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇ സി ഫിസിക്സ് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് തമിഴ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മലയാളം വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ് വീഡിയോസും രണ്ടും നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തമിഴ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും ബൈ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അഥവാ ഇംഗ്ലീഷും തമിഴും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തമിഴ് ചില സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ തമിഴ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതേ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിടും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കുറച്ചും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിനാണ് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ നന്ദി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി കാരണം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത് കോവിഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതേപോലെ ബോർഡിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് റേ ഡയഗ്രാംസ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വരേണ്ടത് അതും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ സൈസ് ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം എ കോൺ കെമിറ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി പൊസിഷൻ നാച്ചർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഓക്കെ ഗിവൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഗിവൻ എഴുതാം ഗിവൻ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് സൈസ് എത്ര ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ സൈസ് എച്ച് ഒ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മിറർ എന്ത് മിററാണ് കോൺ കേവ് മിറർ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആ മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗിവൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് ഫൈൻ ദി പൊസിഷൻ നാച്ചർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി മേജ് ഇത് ഫുള്ള് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് തേർട്ടി പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് യു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാസ് നമ്മൾ കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൺ കെമിറർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കോൺ കെമിറർ ആണ് ഇതതിൻ്റെ പോള് ഫോക്കസ് കറുവേച്ച ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായത് കൊണ്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കർവേച്ചർ അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എത്രയേ മൈനസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീനും ഇത് തേർട്ടിയും അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ലാർജ് ഇമേജ് എൻ ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ആൻസറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം മുപ്പതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇതാണ് നമുക്കില്ല ഫോർമുല അല്ലേ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ആണ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺ കെയ്മർ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നിൽക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിന് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ദെൻ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിയർ ഞാൻ എപ്പോഴും ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിന് മുമ്പ് ഇതിലായിരിക്കും സൈൻ കൺവെൻഷൻ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഏതാ തോന്നുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് എൽ സി എം എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവിൽ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ദെൻ ത്രീ നമുക്ക് വരുന്ന അത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹിയർ എൽ സി എം ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നേരെ എത്ര വരിക അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് വൺ ബൈ വി ഓർ വി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പ്രൂവ്ഡ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ ദാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സോറി ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് മൈനസ് ഓഫ് വി ബൈ യു ഇതൊക്കെ ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം മൈനസ് ഓഫ് വി ബൈ യു ഓക്കെ മൈനസ് ഓഫ് ഇവിടെ വി എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യാൻസൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആവും മൈനസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് വി ബൈ യു ഓക്കെ ഇവിടെ വീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട
the size of an image of an image we can use a relation m equal to hi by ho abhi relation namke engane eduthaam negative 1.5 equal to hi by ho or hi equal to negative 1.5 cross namakku object inde height endayirunnu 4 cm we will get uh, 2 Yes, we will get to minus 6 cm. This is the height of an image. Now, this is the ray diagram. We already have the ray diagram. This is the concave mirror. This is the concave mirror. Pole, focus, curvature. We already have the ray diagram. Focus will reflect out. The next one pole will reflect out. Image produced on the beyond the scene. If you want to know the first one, we will mark the first one. Focal length is marked. Focal length is marked. Minus 15 cm. Then curvature is marked. Curvature is minus 30 cm. Image distance is marked. Image distance is minus 37.5 cm. Object distance ने मार्क किया गाने का. Object distance इतना है इरुनो minus twenty five centimeter. Okay. अब इधर आना. नमक के टिप्पणी को नोट करें. वो नमक के वड़ा height of an image जिले के टिप्पणी लादे negative sign आना. नमक already आया negative sign indicates what. टिप्पणी के नीमेज inverted image आये रिको. Okay. अब इधर surreal and inverted. अद बोले तो ना nature and as a real and inverted the next one at the brand other than the position beyond the seal and produce I can image now carry 1.5 I the one to the net and large image on a carrying a little bit of money in a cut in the market okay but order not up in next video in any day for a problem sana can't even other the course length than I to point in the car and I'm I'm a kind on a either we're basically carrying on a partner no but on a course video length and I get leather अपने नेक्स्ट वीडियो से हमको बोला नेक्स्ट वीडियो लोगों ने तो सेम प्रॉब्लम्स नहीं आए रहेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में रहेगा यानी नमस्कार